वेलकाम बैक अपनारा देखें टेक्नो लैब प्रो आजकल भिडियोते देख हाइपार भि नेटवर्किंग लैब एर आगे भिडियोते हाइपार भि नेटवर्किंग थिरी देखे जदि आपनारा थिरी ना देखे थकें तेल ऊपर आई बटने क्लिक कर भिडियो के कमप्लीट कर खूब सहज ए सरल भाषाते आज के बोझार चेषा करब हाइपार भि नेटवर्किंग हाइपार भि नेटवर्किंग कन्फिगार करार आगे हमें जो लैब सेटअप कर लैब सेटअप एक बार देखे नहीं अपन दे सामने एक इमेज रखा आपनारा देखते हाइपार भि मैनेजारे मध्य अलरेडी दोटो भि एम क्रिएट कर रेखे एक हलो टेस्ट भि एम ओन टेस्ट भि एम टू एवं नीचे अपनारा देखते ये हमार हाइपार भि होस्ट जेटार मध्य हमार उडोज टेन प्रफेशनल इन्स्टल करा फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस जार आईपी एड्रेस हलो वन नाइनटी टू डट वन सिक्सटी डट वन डट वन जिरो थ्री एवं हमार होम राउटार जार आईपी एड्रेस हलो वन नाइनटी टू डट वन सिक्सटी डट वन डट वन हमारे होस्ट मेशन हमार फिजिकल नेटवर्क एडप्टर हेल्पे हमार राउटार पर्त रीच कर राउटार इंटरनेट के रीच कर तो ये गल फिजिकल लैंड सेटअप हमें एक बार अपन के देखिए दी फिजिकल आईपी एड्रेसगुलो हमार होस्ट मेशनर सी एम डी ऑन करी एखे टाइप कर आईपी कन्फिक अपनारा एखे देखते हमार फिजिकल नेटवर्क एडप्टर आईपी वन नाइनटी टू डट वन सिक्सटी डट वन डट वन जिरो थ्री जेटा एखे मेन्शन करोम राउटार जेटा डिफल्ट गेटवे जार आईपी एड्रेस हलो वन नाइनटी टू डट वन सिक्सटी डट वन डट वन आर इमेजर दिखे फिर जागे हमें राउटार एक बार ओपेन कर देखिए दी क्रोम राउजार ओपेन कर लंबा टाइप कर राउटारे आईपी एड्रेस एट गल होम राउटार अभी ब्राउजारे क्लोज करो बोझा गल लैब सेटअप आजकल केमन होते चले आर फिर जा हाइपार भि मैनेजारे मध्य हमार लैब सेटअप अनुजाई अपनारा एखे देखते हमार हाइपार भि मैनेजारे मध्य हमारे दोटो भार्चुअल मेशन क्रिएट करा एक हलो टेस्ट भि एम ओन और टेस्ट भि एम टू एवं जदि हमार्चुअल सूच मैनेजारे मध्य आसि तेल आपनारा एखे देखते पा बै डिफल्ट एकटाई सूच हमार क्रिएट करा कोकम सूच हमारे कन्फिगार करा नहीं तो प्रथम शुरू करब प्राइट सूच थे तो प्राइट सूचे क्लिक करा साथे साथ नीचे एक जिन देखते जेखने लेखा आज क्रिएट ए भार्चुअल सूच दैट कैन बी यूज ऑनलि बै द भार्चुअल मेशिन दैट रान ऑन दिस फिजिकल कम्पिटार मान हमार फिजिकल कम्पिटारे मध्य जो भार्चुअल मेशिनगुलो आई समस्त भार्चुअल मेशनर मध्य कम्युनिकेशन करार्जन प्राइट सूच यूज करते प्राइट सूच आइसोलेटेड नेटवर्क क्रिएट कर जेटा बहरे थे को ट्राफिक हमारे प्राइट सूच पर्त पोछाय प्राइट सूच थे कोकम ट्राफिक हमारे होस्ट मेशिन वे फिजिकल लैंड पर्त पोछाय ना तो प्राइट सूचे सिलेक्ट कर क्रिएट भार्चुअल सूच एखे क्लिक कर क्लिक करा साथे साथ सामने एक उडो खुले गए अपनारा देखते प्रथम आज नेम हमें भार्चुअल सूचर नाम दीची प्राइट एवं अपन सामने नीचे एक अपशन आपनारा देखते कानेक्शन टाइप ये खूब इम्पर्टेंट अपा देखते तीन धरण कानेक्शन टाइप हमारे देखा एक हलो एक्सटार्नल नेटवर्क दुई हलो इंटरनल नेटवर्क एवं तीन हलो प्राइट नेटवर्क तो प्राइट नेटवर्क क्रिएट कर प्राइट नेटवर्के रेखे हमें ये नेक्स्ट करब तो ये प्राइट नेटवर्के सिलेक्ट कर एप्लै कर सूचटा क्रिएट हो गए एवं ओके करो अपारा देखते एखे हमारे प्राइट सूच क्रिएट होता आगे डिफल्ट सूच एकटाई छो तर नीचे हमारे प्राइट सूच क्रिएट करार साथे साथ एक नतून प्राइट सूच हमार क्रिएट हो तो ये ओके कर दोटो भार्चुअल मेशन क्रिएट करा से ही भार्चुअल मेशन के सूचर साथे कानेक्ट करा तो यत दूर जो क्षेत्र कर लम प्राइट सूचर मध्य से करलम एक भार्चुअल सूच कनफिगार कर लं सूचर मध्य हमें भार्चुअल मेशिनगुल् कानेक्ट करब तो आर भार्चुअल मैनेजारे चले आसार भी मैनेजारे मध्य एलम 
এবং টেস্ট ভিএম এর উপর ক্লিক করে আমি রাইট ক্লিক করছি এবং সেটিংসে যাচ্ছি সেটিংসে যাওয়ার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার বলে আমার কাছে একটা অপশান আছে তো জাস্ট আমি এই নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের উপর ক্লিক করব এবং ক্লিক করার সাথে সাথে নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের মধ্যে ভার্চুয়াল সুইচের আন্ডারে যেটা এখন দেখাচ্ছে নট কানেক্টেড জাস্ট ওটাকে ক্লিক করে আমি প্রাইভেট করব এবং অ্যাপ্লাই ওকে করব ঠিক সেম জিনিসটাই আমি আমার ভার্চুয়াল মেশিন টুর জন্য করব রাইট ক্লিক করে সেটিংসে যাব এবং নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারে ক্লিক করে একটু আগে যে প্রাইভেট সুইচটা আমরা ক্রিয়েট করলাম যার নাম দিয়েছিলাম প্রাইভেট সেটাকে সিলেক্ট করব এবং অ্যাপ্লাই করব ওকে করব তো আমার ভার্চুয়াল সুইচ ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং আমার টেস্ট ভিএম ওয়ান এবং টেস্ট ভিএম টু দুটো প্রাইভেট সুইচের সাথে কানেক্ট করেছি এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে তো আমি এটাকে মিনিমাইজ করছি এবং আমাদের যে দুটো ভার্চুয়াল মেশিন আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম টেস্ট ভিএম ওয়ান এবং টেস্ট ভিএম টু এই দুটো ভার্চুয়াল মেশিনের নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের মধ্যে আমরা যাব জাস্ট নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের উপর রাইট ক্লিক করে ওপেন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড শেয়ারিং সেন্টারে ক্লিক করছি চেঞ্জ অ্যাডাপ্টার সেটিংসে গিয়ে আমরা লোকাল এরিয়া কানেকশানের উপর রাইট ক্লিক করছি প্রপার্টিসে যাচ্ছি এবং টিসিপি আইপি ফোরের মধ্যে ক্লিক করে আমরা প্রপার্টিসে যাচ্ছি তো আপনারা দেখছেন এখানে অপটেন আইপি অ্যাড্রেস অটোমেটিক করা আছে কিন্তু অ্যাস পার ল্যাব আমরা কি করব আমাদের যে ভার্চুয়াল মেশিনের আইপি অ্যাড্রেস যেটা আছে টেন ডট টেন ডট টেন ডট ওয়ান ভার্চুয়াল মেশিন ওয়ানের জন্য এবং ভার্চুয়াল মেশিন টুর জন্য টেন ডট টেন ডট টেন ডট টু এই দুটো আইপি অ্যাসাইন করব তো আমি ভার্চুয়াল মেশিনে চলে যাচ্ছি এবং ইউজ দ্য ফলোইং আইপি অ্যাড্রেস করে আমি আমার ভার্চুয়াল মেশিন ওয়ানের ক্ষেত্রে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করছি টেন ডট টেন ডট টেন ডট ওয়ান যার সাবনেট মার্কস হলো টু ফাইভ ফাইভ ডট টু ফাইভ ফাইভ ডট টু ফাইভ ফাইভ ওকে করছি ক্লোজ করছি মিনিমাইজ করছি ঠিক এই জিনিসটাই আমি আমার ভার্চুয়াল মেশিন টুর জন্য করব জাস্ট নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টের উপর রাইট ক্লিক করে ওপেন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড শেয়ারিং সেন্টারে ক্লিক করছি চেঞ্জ অ্যাডাপ্টার সেটিংসে গিয়ে লোকাল এরিয়া কানেকশানকে রাইট ক্লিক করে প্রপার্টিস এবং টিসিপি আইপি ফোরের মধ্যে সিলেক্ট করে আমরা প্রপার্টিসে গিয়ে ইউজ দ্য ফলোইং আইপি অ্যাড্রেসে আমরা এখানে টাইপ করব টেন ডট টেন ডট টেন ডট টু এবং সাবনেট মার্কস করব আমরা টু ফাইভ ফাইভ ডট টু ফাইভ ফাইভ ডট টু ফাইভ ফাইভ ওকে ক্লোজ আমি নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের উইন্ডোটাকে মিনিমাইজ করছি আমরা দুটো ভার্চুয়াল মেশিনের আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করে ফেলেছি তো আমি একবার সিএমডিতে গিয়ে চেক করে নিই আমাদের আইপি অ্যাড্রেসগুলো আমি এখানে আইপি কনফিক টাইপ করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার আইপি অ্যাড্রেস এখানে দেখাচ্ছে টেন ডট টেন ডট টেন ডট টু টেস্ট ভিএম টুর জন্য এবং আমি যদি টেস্ট ভিএম ওয়ানে একবার যাই এবং তার আইপিগুলো আমরা যদি একবার চেক করি তো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার আইপি অ্যাড্রেস টেন ডট টেন ডট টেন ডট ওয়ান তো আমরা বলেছিলাম যে আমাদের প্রাইভেট সুইচ আইসোলেটেড নেটওয়ার্ক প্রোভাইড করে কিন্তু আমাদের ফিজিক্যাল মেশিনের মধ্যে যে সমস্ত ভার্চুয়াল মেশিন এক্সিস্ট করে তাদের মধ্যে আমরা আমাদের প্রাইভেট সুইচ দিয়ে কমিউনিকেশান করতে পারি তো আমি একবার পিং চালিয়ে দেখি আমাদের দুটো ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে কমিউনিকেশান হচ্ছে কি না টাইপ করছি পিং এবং আমার ভার্চুয়াল মেশিন টুর যে আইপি অ্যাড্রেস সেটা টেন ডট টেন ডট টেন ডট টু তো আমি টাইপ করে এন্টার করছি আপনারা দেখতে পাবেন এখানে আমার রিকোয়েস্ট টাইম আউট হবে আমাদের পিং হবে না তার কারণ হচ্ছে আমরা ফায়ারটা আমাদের এখানে অন আছে আমরা ফায়ারটাকে কনফিগার করতে পারি বা ফায়ারটাকে অফ করতে পারি তো আমি এখানে আমার ফায়ারটাকে একবার অফ করব আমি ফায়ারলে যাচ্ছি এবং ফায়ারটাকে টার্ন অফ করছি ওকে করছি এবং ক্লোজ করছি সেম জিনিসটা আমি আমার ভার্চুয়াল মেশিন ট্যুর ক্ষেত্রেও করব আমি কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে আমার ফায়ারটাকে একবার অফ করছি এইবার আমি একবার পিং চালিয়ে দেখি আমাদের দুটো ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে পিং হচ্ছে কি না তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফোর্থ টাইম পিং আমার এখানে এসছে তার মানে আমাদের দুটো ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে কমিউনিকেশান করছে আপনারা ফায়ারটাকে অফ না করে ফায়ারটাকে কনফিগার করতে পারেন শুধুমাত্র আইসিএমপি প্রোটোকলের জন্য আমরা দেখলাম দুটো ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে পিং হচ্ছে দুটো মেশিনের মধ্যে কানেকটিভিটি হয়ে গেছে আমরা প্রাইভেট 
সুইচের মাধ্যমে আমরা দুটো ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে কনফিগার করতে পেরেছি কানেকটিভিটি করতে পেরেছি তো এবার আমি দেখে নিই আমাদের এই প্রাইভেট সুইচে থাকাকালীন আমরা আমাদের ভার্চুয়াল মেশিন থেকে হোস্ট মেশিনে পিং করতে পারছি কিনা তো আমাদের হোস্ট মেশিনের আইপি ছিল ওয়ান আমি একবার আপনাদেরকে টেস্ট করে দেখেই দিই যে আমাদের ভার্চুয়াল মেশিন থেকে আমাদের হোস্ট মেশিনে পিং হবে কি না বা আমাদের ফিজিক্যাল ল্যানে আমরা কমিউনিকেশান করতে পারবো কি না তো আমি এখানে টাইপ করছি পিং এবং আমি আমার ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের আইপি অ্যাড্রেস টাইপ করছি এন্টার করছি কানেকটিভিটি হবে না তার কারণ আমরা বলেছিলাম প্রাইভেট সুইচ শুধুমাত্র ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে কানেকটিভিটি প্রোভাইড করে এটা একটা আইসোলেটেড নেটওয়ার্ক এটার সাথে কোনো রকম হাইপার ভি হোস্ট বা হোস্ট মেশিনের কানেকটিভিটি হবে না বা হোস্ট ভার্চুয়াল মেশিন থেকে ফিজিক্যাল ল্যানের কোনো রকম কানেকটিভিটি হবে না এই ধরনের নেটওয়ার্ক আমরা ইউজ করতে পারি আইসোলেটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের টেস্ট এনভারনমেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য এবং কোনো রকম ডেভেলপমেন্ট পারপাসে টেস্টিং পারপাসে আমরা আর এনডির জন্য এই ধরনের নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্রিয়েট করতে পারি তো এরপরে যে সুইচটা আমরা দেখব সেটা হলো ইন্টারনাল সুইচ তো আমি একবার ইন্টারনাল সুইচের ডায়াগ্রাম আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই আমাদের ইন্টারনাল সুইচের ডায়াগ্রাম এটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু ইন্টারনাল সুইচের ডায়াগ্রামের মধ্যে আপনারা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে একটা স্পেশাল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার ক্রিয়েট হয়েছে যেটার নাম হলো ভি ইথারনেট ইন্টারনাল তো যখনই আমরা আমাদের ইন্টারনাল সুইচ ক্রিয়েট করব তো আমাদের একটা স্পেশাল অ্যাডাপ্টার ক্রিয়েট হবে হাইপার ভি হোস্টের মধ্যে যেটা নাম হলো ইন্টারনাল তো আমি প্র্যাকটিক্যালটা করছি আপনারা দেখতে থাকুন আমি হাইপার ভি ম্যানেজারে চলে এলাম এবং ভার্চুয়াল সুইচ ম্যানেজারে ক্লিক করছি জাস্ট আমার প্রাইভেট সুইচের ওপরে লেখা আছে ইন্টারনাল তো ইন্টারনাল সুইচে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনারা নিচে একটা লেখা আসছে ক্রিয়েট এ ভার্চুয়াল সুইচ দ্যাট ক্যান বি ইউজড অনলি দ্য ভার্চুয়াল মেশিন দ্যাট রান অন দিস ফিজিক্যাল কম্পিউটার মানে আমাদের ফিজিক্যাল কম্পিউটারের উপরে যে ভার্চুয়াল মেশিন রান করছে সেই সমস্ত ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে কানেকটিভিটি প্রোভাইড করবে অ্যান্ড বিটুইন দ্য ভার্চুয়াল মেশিন অ্যান্ড দ্য ফিজিক্যাল কম্পিউটার মানে আমাদের ভার্চুয়াল মেশিনের সাথে সাথে ফিজিক্যাল কম্পিউটারের সাথেও কানেকটিভিটি প্রোভাইড করবে অ্যান্ড ইন্টারনাল সুইচ ডাজ নট প্রোভাইড কানেকটিভিটি টু আ ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক কানেকশান মানে আমাদের ইন্টারনাল সুইচ ফিজিক্যাল কম্পিউটারের উপর ভার্চুয়াল সুইচের সাথে কানেকটিভিটি প্রোভাইড করবে তার সাথে সাথে আমাদের হোস্ট মেশিন তার সাথে কানেকটিভিটি প্রোভাইড করবে কিন্তু কোনো রকম আমাদের লোকাল নেটওয়ার্কের সাথে কমিউনিকেশান করবে না বা ইন্টারনেটকে রিচ করবে না তো আমি জাস্ট ইন্টারনাল সুইচে সিলেক্ট করে ক্রিয়েট এ ভার্চুয়াল সুইচে ক্লিক করলাম এবং আমি সুইচের নাম দিচ্ছি ইন্টারনাল তো এখানে আপনারা আগের মতোই দেখতে পাচ্ছেন এখানে কানেকশান টাইপ আমার কাছে এসছে এবং বাই ডিফল্ট ইন্টারনাল নেটওয়ার্কে সিলেক্ট হয়ে আছে তো আমি ইন্টারনাল নেটওয়ার্কে রেখে অ্যাপ্লাই করছি এবং ওকে করছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের ইন্টারনাল একটা সুইচ ক্রিয়েট হয়েছে এবং তার সাথে সাথে যদি আমি আমার হাইপার ভি হোস্ট নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের মধ্যে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে দেখি আমার নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার নতুন কোনো ক্রিয়েট হয়েছে কি না তো আমি চেঞ্জ নেটওয়ার্ক অপশানে ক্লিক করছি এবং আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ইন্টারনাল একটা অ্যাডাপ্টার ক্রিয়েট হয়েছে বাই ডিফল্ট আমার এখানে ডিফল্ট সুইচ ক্রিয়েট হয়েছিল যখন আমি আমার হাইপার ভি ম্যানেজার কনফিগার করেছিলাম বা এনেবেল করেছিলাম কিন্তু আমরা যখনই ইন্টারনাল সুইচ ক্রিয়েট করলাম আমাদের এখানে একটা স্পেশাল অ্যাডাপ্টার ক্রিয়েট হয়েছে যেটা হচ্ছে ভি ইথারনেট ইন্টারনাল আমি জাস্ট এটাকে রাইট ক্লিক করে যদি প্রপার্টিস চেক করি তো আমি টিসিপি আইপি ফোরে যাব এবং তার প্রপার্টিসে গিয়ে একবার দেখব এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে টিসিপি আইপি ফোরের মধ্যে অপটেন আইটি অটোমেটিক করা আছে কিন্তু আমরা এখানে আমাদের ডায়াগ্রাম অনুযায়ী আমরা আমাদের ইন্টারনাল যে সুইচ ক্রিয়েট হয়েছে তার আইপি দেবো টেন ডট টেন ডট টেন ডট থ্রি আমাদের ইন্টারনাল সুইচের সাথে কানেকটিভিটি ক্রিয়েট করার জন্য তো আমি আবার ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের মধ্যে যাচ্ছি এবং এখানে আইপি অ্যাড্রেস প্রোভাইড করছি টেন ডট টেন ডট টেন ডট থ্রি এবং সাবনেট মার্কস হবে আমার টু ফাইভ ফাইভ টু ফাইভ ফাইভ টু ফাইভ ফাইভ ডট জিরো ডিফল্ট গেট হয়ে আমরা কিছু দেবো না ওকে করছি ক্লোজ করছি আমি একবার আমার 
फिजिकल होस्ट मेशिन थे आईपी कन्फिक कर देखे नहीं नतून जो एडप्टर क्रिएट हो तर आईपी एड्रेस कत तो अपनारा एखे देखते हमारे भार्चुअल एडप्टर क्रिएट हो तरह आईपी एड्रेस हलो टेन डट टेन डट टेन डट थ्री तो सीएमडी टे क्लोज कर हाइपार भि मैनेजारे मध्य जाम्पिल भार्चुअल मेशन वनर मध्य रईट क्लिक करब एवं सेटिंग से जब से जावर पर हमें नेटवर्क एडप्टारे गए भार्चुअल सूचटा के चेन्ज करब प्राइट थे इंटरनल तो हमें ये अप्लै कर ओके करार्चुअल मेशन टुर जो सेम जिन करब ये नेटवर्क एडप्टारे गए प्राइट सूचटा के इंटरनल करब एप्लै कर ओके करब तो ये देखते इन्हें जो आईपी एड्रेस एक बार चेक करी तेल आईपी कन्फिक टाइप करो अपा देखते हमारे आगे आईपी आ टेन डट टेन डट टेन डट वन एवं सेकेंड जो भार्चुअल मेशन आखने एक बार आईपी कन्फिक कर इखने आईपी एड्रेस पुरानो जो आईपी टा छो टेन डट टेन डट टेन डट थ्री एबारमें चेक करब जो हमारे दोटो भार्चुअल मेशन मध्य कानेक्टिविटी आना तो पिंग करब हमार हाइपार भि भार्चुअल मेशन टुर जो कानेक्टिविटी हमें चेक करब हमारे भार्चुअल मेशन जेटा नेटवर्क एडप्टर क्रिएट कर जर आईपी छो टेन डट टेन डट टेन डट थ्री तो से ही आईपीटा के पिंक करार एखे चेष्टा करब तो आबारों चले जाचुअल मेशनर मध्य हमें एखे पिंक कर टेन डट टेन डट टेन डट थ्री तो अपनारा देखते हमारे भार्चुअल मेशन साथ भार्चुअल मेशन कानेक्टिविटी आसे साथ भार्चुअल मेशन थे फिजिकल मेशन वोस्ट मेशन मध्य कानेक्टिविटी आंतु आप भार्चुअल मेशन थे कोकम लैने कानेक्टिविटी आसबेंा फिजिकल नेटवर्क रिच करते पर इंटरनल नेटवर्क एडप्टर थे इंटरनल नेटवर्क थे तो जस्ट पिंग कर राउटार के तो अपना देखते हमार राउटार के रिच करा तर साथ जो एक बार पिंग करी इंटरनेट के तो अपना देखें जो इंटरनेट को रिच करा तो इंटरनल सूचर मान कि इंटरनल सूचर मान हलो हमारे फिजिकल मेशन मध्य जिस समस्त भार्चुअल मेशन आई समस्त भार्चुअल मेशन मध्य कानेक्टिविटी प्रोवाइड करें एके अपर साथ कानेक्शन स्टाब्लिश कर किंतु तरह साथ ही फिजिकल मेशन वोस्ट मेशन साथ कानेक्शन स्टाब्लिश कर किंतु कोकम फिजिकल लैंड इंटरनेट के रिच करा क्योंकि एखे अपन सामने एक कोश्चन आसते परे जदि भार्चुअल मेशन थे इंटरनेटे रिच करते हैं तेल क्यों करब बा क्यों नेटवर्क कन्फिगार करब खूब सीम्पल जदि भार्चुअल मेशन थे इंटरनेटे रिच करते हैं तेल डिफल्ट सूच क्रिएट करते हैं डिफल्ट सूच क्रिएट कराई थे जस्ट हम भार्चुअल मेशनगुलो के डिफल्ट सूचर मध्य मैप कराते हैं तो जो हमें एक बार डिफल्ट सूचर नेटवर्क देखी तो एक आगे देखे जो जो फिजिकल नेटवर्क खुले तक हमारे एखे एक डिफल्ट सूच क्रिएट हो तो डिफल्ट सूच क्रिएट हार साथे साथ ही करबर भार्चुअल मेशनगुलो के डिफल्ट सूचर साथ मैपिंग करब तो फिजिकल नेटवर्क एडप्टारे मध्य आसारा देखते एखे हमारे डिफल्ट सूच अलरेडी क्रिएट करा आई डिफल्ट सूचटा तक ही क्रिएट है जख ही हमें हाइपार भि मैनेजार हमारे होस्ट मेशने एनेबल करी तो चले जा हाइपार भि मैनेजारे मध्य एवं टेस्ट भिम रईट क्लिक कर सेंगस सेंगस से गए नेटवर्क एडप्टारे क्लिक करब एवं इंटरनल सूचटा के चेन्ज करब डिफल्ट सूचे अप्लाई करब ओके करब ठीक सेम जिनटाई टेस्ट भिम टूर जो करब रईट क्लिक कर सेंगस जब एवं नेटवर्क एडप्टारे गए भार्चुअल सूचटा के इंटरनल थे डिफल्ट सूचे रेखे अप्लाई करब ओके करब एबारमें चले जाचुअल मेशन मध्य हमें करते हैं कि हमारे भार्चुअल मेशने जो मानुअल आईपी कन्फिगार कर आईपीटा के अटोमेटिक आईपी ते असाइन करबा टीसिपी आईपी फोर गए प्रपार्टीस जाप्टेन आईपी एड्रेस अटोमेटिके सिलेक्ट कर ओके करब एवं हमार जस्ट सेकेंड भि एम हमें सेम क्षटाई करब चेन्ज एडप्टर सेटिंग से गए लोकल एरिया कानेक्शन के रट क्लिक कर प्रपार्टिस टीसिपी आईपी फोरे सिलेक्ट कर प्रपार्टिस गए 
অপটেন আইপি অ্যাড্রেস অটোমেটিক করে অ্যাপ্লাই করবো ওকে করবো তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওকে করার সাথে সাথেই আমার নেটওয়ার্ক ইন্টারনেট কানেকটিভিটি চলে এসছে তো আমি জাস্ট নেটওয়ার্কটা দুটোকে পাবলিক করছি ক্লোজ করছি তো এখন দেখতে পাচ্ছেন আমরা আমাদের এখানে যে অ্যাডাপ্টারটা দেখাচ্ছে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস বলে আসছে আমি জাস্ট টেস্ট করার জন্য আমি কি করব আমি একবার ইন্টারনেটকে পিং করব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে ইন্টারনেটকে পিং করছে কিন্তু কোশ্চেন হলো ইন্টারনেটকে তো পিং করছে কিন্তু আমাদের যে ভার্চুয়াল মেশিনগুলো আছে ফিজিক্যাল কম্পিউটারের মধ্যে সেই ভার্চুয়াল মেশিনগুলো একে অপরের সাথে কি পিং করতে পারবে তো অ্যান্সার হচ্ছে হ্যাঁ পারবে তো আমি আগে দেখে নিই আমার এখানে কি ধরনের আইপি পেয়েছে আমার ভার্চুয়াল মেশিনগুলো তো আমি একবার আইপি কনফিক করছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন একটা অড টাইপের আইপি ভার্চুয়াল মেশিনে অ্যাসাইন করেছে আমাদের ডিফল্ট সুইচ এখানে যে আইপিটা অ্যাসাইন হয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়ান এবং ডিফল্ট গেট হয়ে আছে ওয়ান এবং আমি যদি আমার ভার্চুয়াল মেশিন টুতে যাই এবং সেখানে একবার আইপি কনফিক চেক করি তো আপনারা দেখতে পাবেন আমার এখানে আইপি পেয়েছে ওয়ান এবং ডিফল্ট গেট হয়ে ওয়ান তো আমি যদি একবার পিং করার চেষ্টা করি আমার ভার্চুয়াল মেশিন ওয়ানকে তো আমি এখান থেকে পিং করছি আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে ওয়ান তো আপনারা দেখছেন ভার্চুয়াল মেশিন পিং করছে একে অপরকে এবং যদি ডিফল্ট গেট ওয়েকে আমি একবার পিং করার চেষ্টা করি তো আমি এখানে পিং করছি ওয়ান তো ডিফল্ট গেট ওয়েকে পিং করছে এবার যদি আমি আমার এখান থেকে ইন্টারনেটকে পিং করতে চাই তাহলে আমরা দেখব যে ইন্টারনেটকেও পিং করছে কিন্তু যদি আমি ডিফল্ট সুইচ থেকে আমাদের হোস্ট মেশিন বা আমাদের ফিজিক্যাল ল্যান সেগমেন্টকে কানেক্ট করতে চাই তাহলে কি কানেকশান ক্রিয়েট হবে তো এখানেও অ্যান্সার হচ্ছে ইয়েস হবে আমি যদি পিং করি ওয়ান যেটা আমার ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের আইপি অ্যাড্রেস তো আপনারা দেখছেন পিং করছে যদি আমি আমার হোম রাউটারে পিং করার চেষ্টা করি তাহলে দেখবেন আপনারা পিং হচ্ছে তো এই কাজটা কিভাবে হচ্ছে তো এই কাজটা কিভাবে হচ্ছে বোঝার জন্য আমি চলে যাচ্ছি আমার ডায়াগ্রামে এখানে একটা জিনিস আপনারা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন এখানে আমরা যখনই ডিফল্ট সুইচে সিলেক্ট করে আমাদের ভার্চুয়াল মেশিনগুলোকে ডিফল্ট সুইচে ফেললাম তো ডিফল্ট সুইচে অলরেডি আমাদের একটা ভার্চুয়াল মেশিনের অ্যাডাপ্টার ক্রিয়েট করা ছিল হোস্ট মেশিনের মধ্যে তো আমার এই ভার্চুয়াল মেশিনগুলোর গেটওয়ে হচ্ছে আমার এই নেটওয়ার্কের অ্যাডাপ্টার এই অ্যাডাপ্টার আমাদের ন্যাটিংয়ের কাজ করছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেটারে কাজ করছে যেটা একটা সিমলেস সার্ভিস কোনো রকম ম্যানুয়াল কনফিগারেশানের প্রয়োজন হয় না এখানে আমাদের হোস্ট হাইপার বি হোস্ট এই পুরো জিনিসটাকেই মেনটেন করে হাইপার বি নেটওয়ার্ক ইথারনেট ডিফল্ট যে নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার এই নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারই আমার ভার্চুয়াল মেশিনের ডিফল্ট গেটওয়ের কাজ করছে এবং ন্যাটিংয়ের কাজ করছে যেটা আমার ওয়ান সেভেন্টি টুর আইপিকে টেম্পোরারি ট্রান্সলেট করছে আমার ফিজিক্যাল ল্যান্ড সেগমেন্টে এবং আমাদের রাউটারকে রিচ করছে এবং রাউটার থেকে ইন্টারনেটকে রিচ করছে তো এটা গেল আমাদের ডিফল্ট সুইচ পরে যে সুইচটা দেখব সেটা আমরা দেখব এক্সটার্নাল সুইচ তো আমি একবার আমাদের হাইপার বি ম্যানেজারের মধ্যেই যাচ্ছি এবং হাইপার বি সুইচ ম্যানেজারে ক্লিক করছি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউ ভার্চুয়াল সুইচে ক্লিক করার পর যখনই এক্সটার্নাল সুইচে ক্লিক করব নিচে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে লেখাটা আসছে ক্রিয়েট এ ভার্চুয়াল সুইচ দ্যাট বাইন্ড টু ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার সো দ্যাট ভার্চুয়াল মেশিন ক্যান অ্যাক্সেস ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক মানে যখনই আমি আমার এক্সটার্নাল সুইচ ক্রিয়েট করব এবং ভার্চুয়াল মেশিনগুলোকে এক্সটার্নাল সুইচে ম্যাপ করব তখন আমার ফিজিক্যাল মেশিনগুলো এক্সটার্নাল সুইচ থেকে আমাদের ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারকে রিচ করতে পারবে তো আমি জাস্ট এখানে ক্রিয়েটে ভার্চুয়াল মেশিনে ক্লিক করছি এবং 
এখানে যে কানেকশান টাইপটা দেখাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা বাই ডিফল্ট আমাদের এখানে এক্সটার্নাল কানেকশান থাকবে এখানে আপনারা দেখতে পাবেন এখানে একটা টিক মারার জায়গা আছে তো এই চেক মার্ক দেওয়ার জায়গার মানে কি এখানে লেখাটা আপনারা একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন অ্যালাও ম্যানেজমেন্ট অপারেটিং সিস্টেম টু শেয়ার দ্য নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার এর মানেটা কি আমরা আসছি ডিটেলসে তো জাস্ট আমি এখানে এক্সটার্নাল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারে রাখছি আমি জাস্ট ল্যান অ্যাডাপ্টারটাকে চেঞ্জ করলাম আমি কি করছি আমি যখন থিওরিটা বলবো তখন আপনারা বুঝতে পারবেন আমি জাস্ট সিলেক্ট করলাম রিয়েল টেক পিসিআই জিবি অ্যাপ্লাই করছি আমার একটা ওয়ার্নিং আসছে যেটা আমার বলছি যে হোস্ট মেশিনের মধ্যে কিছু একটা কনফিগারেশান চেঞ্জ হবে তো আমি এটাকে ইয়েস করছি আমি একবার সুইচটাকে রিনেম করে দিচ্ছি এক্সটার্নাল এবং অ্যাপ্লাই করছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার একটা এক্সটার্নাল সুইচ ক্রিয়েট হয়েছে এবং আমি এটাকে একবার ওকে করছি এবং আমার ভাইপার বি ভার্চুয়াল মেশিন উপর রাইট ক্লিক করছি সেটিংসে যাচ্ছি এবং আমি এটাকে নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারকে চেঞ্জ করব ডিফল সুইচ থেকে এক্সটার্নাল সুইচে রাখছি অ্যাপ্লাই করছি ওকে করছি টেস্ট ভিএম টু এর ক্ষেত্রেও আমি সেম জিনিসটা করব আমি রাইট ক্লিক করে সেটিংসে যাচ্ছি নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার উপর ক্লিক করছি এবং আমার ডিফল সুইচ থেকে এক্সটার্নাল সুইচে রেখে আমি এটাকে অ্যাপ্লাই করছি ওকে করছি এবার আমি আমার ভার্চুয়াল মেশিনে ফিরছি ভার্চুয়াল মেশিনে ফেরার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নেটওয়ার্ক চেঞ্জ হয়েছে তো আমি দুটোকে পাবলিক নেটওয়ার্ক করছি ক্লোজ করছি এবার যদি আমি আমার আইপি অ্যাড্রেস চেক করি তো আপনারা দেখবেন এখানে আমার একটা যে আইপি অ্যাড্রেস পেয়েছে সেটা পেয়েছে ওয়ান এবং আমি যদি টেস্ট ভিএমও যাই এবং আইপি কনফিক একবার টাইপ করে এন্টার করি তাহলে এখানেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার আইপি অ্যাড্রেস হয়েছে ওয়ান এবং তার সাথে সাথে যদি আমি একবার ডায়াগ্রামে চলে আসি তাহলে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের আইপি যেটা ছিল ওয়ান এবং আমার হোম রাউটারের আইপি অ্যাড্রেস ছিল ওয়ান তো আমার ফিজিক্যাল মেশিনের আইপি প্রোভাইড করছে আমার হোম রাউটার যেটা আমার অ্যাজ এ ডিএসসিপি সার্ভারের কাজ করছে আমি ফিজিক্যাল মেশিনে যাচ্ছি এবং আমি যদি এখান থেকে পিং করি ইন্টারনেটকে তো দেখবেন আপনারা ইন্টারনেটকে রিচ করতে পারছে তো ইন্টারনেটকে রিচ করছে যদি আমি ফিজিক্যাল হোস্ট মেশিনকে পিং করতে চাই তাহলে একবার দেখে নিই পিং করছে যদি আমি আমার হোম রাউটারকে পিং করতে চাই তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমার হোম রাউটারকেও পিং করছে যদি আমরা একবার ভার্চুয়াল মেশিন থেকে ভার্চুয়াল মেশিনে পিং করতে চাই একবার দেখে নিই তো আমার ভার্চুয়াল মেশিন ট্যুর আইপি ছিল ওয়ান জিরো ফোর এখান থেকে আমি পিং করছি তো ভার্চুয়াল মেশিন থেকে ভার্চুয়াল মেশিনে পিং হচ্ছে ভার্চুয়াল মেশিন থেকে ফিজিক্যাল ল্যান অ্যাডাপ্টারে পিং করছে এবং তার সাথে সাথে হোম রাউটারকে পিং করছে এবং ইন্টারনেটকে রিচ করছে এবার আমি আমার হোস্ট মেশিনের সিএমডিটা খুলছি এবং এখান থেকে আমি একবার পিং টেস্ট করব যে আমার হোস্ট মেশিন ইন্টারনেটে রিচ করতে পারছে কি না তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হোম মেশিনও ইন্টারনেটকে রিচ করতে পারছে তো আমি এখান থেকে পিং চালালাম তার একটা কারণ আছে আমি জাস্ট এটাকে মিনিমাইজ করছি এবং আমি আবার ভার্চুয়াল মেশিন সুইচ ম্যানেজারে চলে যাচ্ছি এক্সটার্নাল সুইচে ক্লিক করলে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছিলেন যে একটা জিনিস যেটা চেক মার্ক একটা অপশান আমরা পেয়েছিলাম যেটা বলছে অ্যালাও ম্যানেজমেন্ট অপারেটিং সিস্টেম টু শেয়ার দিস নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার এর মানে হচ্ছে যদি আমি এখানে চেক মার্ক করে রাখি তাহলে ভিথারনেট এক্সটার্নাল অ্যাডাপ্টারটা আমাদের ভার্চুয়াল মেশিন অ্যাডাপ্টারের পার্ট হবে এবং সে ইন্টারনেটকে রিচ করতে পারবে কিন্তু যদি আমি চেক মার্কটাকে অফ করে দিই তাহলে আমার এই ভার্চুয়াল মেশিনের এই ভিনেট এক্সটার্নাল যে অ্যাডাপ্টারটা সেটা আমার ভার্চুয়াল মেশিনের পার্ট হবে না এবং ইন্টারনেটকে রিচ করতে পারবে না তার সাথে সাথে আমি এটাও বলে রাখি যখনই আমরা এক্সটার্নাল সুইচ ক্রিয়েট করি আমাদের হাইপার বি সুইচ ম্যানেজার আমাদের ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারকে অ্যাজ এ বড় হিসাবে ইউজ করে এবং আমাদের ভার্চুয়াল মেশিনগুলো ভার্চুয়াল সুইচ থেকে আমাদের ফিজিক্যাল নেটওয়ার্কে ইউজ করে ইন্টারনেটকে রিচ করে আর যদি আমি চেক মার্ক করে রাখি তাহলে আমার 
ল্যান অ্যাডাপ্টার আমার যে ভি ইথারনেট এক্সটার্নাল যে অ্যাডাপ্টারটা সেই অ্যাডাপ্টারটা কি করবে আমার ভার্চুয়াল ল্যানের পার্ট হবে এবং সে ইন্টারনেটকে রিচ করতে পারবে যদি চেকমার্ক তুলে দিই তাহলে আমার এই ভি এক্সটার্নাল যে অ্যাডাপ্টারটা সেটা আমার এই ভার্চুয়াল ল্যানের পার্ট হবে না এবং সে ইন্টারনেটকে রিচ করতে পারবে না তো আমি একবার চেকমার্কটা তুলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তো আমি ফিরছি এখানে আমি জাস্ট চেকমার্কটাকে অফ করলাম অ্যাপ্লাই করছি এবং ওকে করছি এইবার আমি একবার আমার হোস্ট মেশিন থেকে আপনাদেরকে পিং চালিয়ে দেখাচ্ছি যে আমার হোস্ট মেশিন ইন্টারনেটকে রিচ করতে পারছে কি না তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হোস্ট মেশিন ইন্টারনেটকে রিচ করতে পারছে না তার মানে আমার হোস্ট মেশিনের ভি ইথারনেট যে এক্সটার্নাল ইথারনেট অ্যাডাপ্টার সেটা ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের পার্ট নয় এবং সে ফিজিক্যাল অ্যাডাপ্টারকে ইউজ করে ইন্টারনেটকে রিচ করতে পারবে না তো যদি এরকম হয় যে আমার ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার আমার দুটো আইসোলেটেড সিচুয়েশান থাকবে আইসোলেটেড নেটওয়ার্ক থাকবে ফিজিক্যাল মেশিন সে ইন্টারনেটকে রিচ করবে আলাদা অ্যাডাপ্টারের সাহায্যে এবং আমাদের ভার্চুয়াল মেশিন সে আলাদা অ্যাডাপ্টার নিয়ে আমাদের ইন্টারনেটকে রিচ করবে তো এটা কি পসিবল তো অ্যান্সার হচ্ছে ইয়েস এটাও পসিবল কিভাবে পসিবল আমি দেখাচ্ছি আমি আবার আমার সুইচ ম্যানেজারের মধ্যে চলে যাচ্ছি এবং এক্সটার্নাল সুইচে ক্লিক করছি তো এক্সটার্নাল নেটওয়ার্কে সিলেক্ট করার সাথে সাথে আপনারা নিচে যে ড্রপ ডাউন বক্সটা দেখছেন দুটো নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার দেখাচ্ছে আমার ফার্স্টে যে অপশানটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে এইট জিরো টু ডট ওয়ান এন এটা ইউএসবি আমার ওয়্যারলেস কার্ড এবং নিচে যেটা দেখাচ্ছে আমার ইথারনেট কার্ড তো আমরা আমাদের সিস্টেমে দুটো নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার ইউজ করতে পারি বা দুটো নিক কার্ড ইউজ করতে পারি একটা নিক কার্ড আমি আমার এক্সটার্নাল সুইচের জন্য ইউজ করব এবং আর একটা নিক কার্ড আমি আমার ফিজিক্যাল হোস্ট মেশিনের জন্য ইউজ করব তো আমি আমার এক্সটার্নাল সুইচের জন্য ওয়্যারলেস ল্যান্ডটাকে ইউজ করব এবং এটাকে অ্যাপ্লাই করছি এবং ওকে করছি এবার আমি ভার্চুয়াল মেশিনে গিয়ে দেখি আমার ভার্চুয়াল মেশিন ইন্টারনেটকে রিচ করতে পারছে কি না তো আমি পিং করছি এইট ডট তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ভার্চুয়াল মেশিন ইন্টারনেটকে রিচ করছে এবং তার সাথে সাথে আমি যদি আমার সেকেন্ড ভিএমকে পিং করি তো দেখতে পাচ্ছেন সেকেন্ড ভিএমকেও পিং করছে এবং তার সাথে সাথে আমার হোস্ট মেশিনকেও পিং করবে এবার আমি একবার দেখে নিই আমার চেকমার্কটা আমি এখানে তুলে দিয়েছিলাম আমি আবারও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই ভার্চুয়াল মেশিন সুইচ ম্যানেজারে আসছি এক্সটার্নালে ক্লিক করছি তো আমি চেক কিন্তু করিনি আমার ভার্চুয়াল মেশিনের এখানে যে ভি ইথারনেট এক্সটার্নাল যে অ্যাডাপ্টারটা আছে সেটা কিন্তু আমার এখন ভার্চুয়াল সুইচ নেটওয়ার্কের পার্ট নয় তো আমি দেখব আমার এই সুইচ থেকে ইন্টারনেটকে রিচ করা যাচ্ছে কি না তো আমি একবার আমার হোস্ট মেশিনে সেম দিতে যাচ্ছি এবং পিং করার চেষ্টা করছি একবার এইট ডট এইট ডট এইট ডট এইট তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার দুটো আইসোলেটেড নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট হয়েছে এবং দুটো অ্যাডাপ্টার নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার দিয়ে আমি দুটো সেপারেট আইসোলেটেড প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করেছি আমার ভার্চুয়াল মেশিন ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার থেকে ইন্টারনেটকে রিচ করছে এবং আমার হোস্ট মেশিন আমার ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারকে ইউজ করে ইন্টারনেটকে রিচ করছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুটো আমি সেপারেট আইসোলেটেড নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করেছি যে দুটো ভার্চুয়াল মেশিন আমার সেকেন্ডারি নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার মানে আমার ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার থেকে আমার ইন্টারনেটকে রিচ করছে এবং আমার হাইপার ভি হোস্ট যেটা আমার প্রাইমারি রিয়েল টেক ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার থেকে ইন্টারনেটকে রিচ করছে তো আশা করি আপনারা হাইপার ভি নেটওয়ার্কিংটা বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে আপনারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওগুলোকে শেয়ার করুন লাইক করুন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং